ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഫുൾ പേജ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അഡ്വർടൈസ് എല്ലാം മീഡിയ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്പെൻഡ് വൺ സിയർ ഫ്രം ഫൈവ് എ എം ടു ഈവനിങ് ഫൈവ് പി എം കഴിഞ്ഞ് അത്രേ ഉള്ളൂ വൺ സിയർ ഈസ് ഗോൺ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദേ വാണ്ട് ടു കീപ് ഇൻ പീപ്പിൾ മൈൻഡ് ദാറ്റ് കോള ഈസ് കൊക്കോ കോള സോ ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ഓഫീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ ഡേ ഹായ് ഹലോ ഇറ്റ്സ് മീ സജന സഹറാസ് ഇൻസ്പയറിന്റെ ഇൻസ്പിരേഷൻ നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യക്തിയല്ല ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ജോബ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികളെ വിജയപാതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന അവരെ കൃത്യമായി ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവോക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഉടമയായ എൽദോ ജോയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സർ വാം വെൽക്കം ടു അവർ ഇൻസ്പയർ ഷോ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റോറീസ് സാറിൻ്റെ നാട് എവിടെയാണ് സാറിൻ്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ ഇവോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം എന്താണ് എൻ്റെ നാട് എറണാകുളം തന്നെയാണ് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് തന്നെയാണ് പുത്തൻകുരി ശരത്ത് പൂത്തർക്കാന്നാണ് ശരിക്കും സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു വില്ലേജ് ആണ് ആക്ച്വലി ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എറണാകുളം കമ്പനി ഇവോക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയാവുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയി നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു വൺ ലൈനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ എ ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ഫാമിലി ഐഫ് വൈഫ് ഒരു മോള് ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളായാലും ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ കണ്ടെത്തി ഐഡിയാസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അറിയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊരു സംഭവം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്കായാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ നിങ്ങൾ എന്ത് ബിസിനസ് ആണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഓൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടു റീച്ച് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ അത് നിങ്ങൾ ട്രഡീഷണലി കേട്ടിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർഡിങ്സ് അതുപോലെയുള്ള ട്രഡീഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന ന്യൂസ് ലെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ്ലെറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കണ്ടേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they are all in digital medias they are all in smartphones allengil laptops so ipo generation mathra alle old generation yeah, all, even old generation also ah, right. looking into it actually. so uh, if your product ningal market cheyan uddeshikkunna service or product or digital media til available alla nundengil uh-huh. then uh, you are not doing marketing uh-huh. i should say okay. uh, so uh, marketing in marketing the products or services in digital media is simply called digital marketing social media aanu main aayittu nammal uddeshikkunnathu yeah social media uh, uh, വലിയ പാട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് വരും ഓഫ്കോഴ്സ് ഗൂഗിളിൻ്റെ പാട്ടുകളും വരും ഇവോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേരിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവോക്കിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അഡ്രോയിഡ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയിലാണ് അത് ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ഒരു കമ്പനിയാണ് യു എസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഡൽഹിയിലാണ് അവരുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സോ അവിടെ നിന്ന് ദെൻ മൂവ് ടു സാംസങ് Uh, I started my career as a developer, software developer. Okay. Uh, then moved to quality assurance and uh, in Bangalore, I was in Bangalore. I was on site in Europe. So, when I come back to, uh, when I think about starting a business, my family is a business family, but they are not into uh, software or anything like that. They are not traditional IT. Uh, IT okay. Apo, uh, when I think about a business, even though I work with Samsung, I don't know how to work with these companies in the marketing division. I have no idea. Because
ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റാർഡ് ആസ് എ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ഒരു പ്യുവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് വാസ് ആക്ച്വലി പ്യുവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വന്നത് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് വി ആർ എ ബാക്ക് ആൻഡ് ഓഫ് എ ജർമ്മൻ കമ്പനി ആക്ച്വലി റൂൾ ആൻഡ് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ബാക്ക് ഓഫീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു തേർട്ടി എംപ്ലോയീസ് ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചി ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി സോ ഫുള്ളി ഔട്ട് സോഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയി ആക്ച്വലി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആവുന്നതിന് കുറേ മുന്നേ ആ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് യുവക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ഓൾമോസ്റ്റ് യെസ് യെസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ദശാബ്ദം പിന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അതും ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ജോബ് ഉള്ള ഒരാൾ ഏതൊരു യുവാവായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ജോബാണ് അപ്പോൾ ആ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ജോബിൽ നിന്നും അത്രയും സാലറി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഈ ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് വരാനുള്ള ആ ഒരു കാരണം എന്താണ് മെയിൻ റീസൺ വാസ് ആക്ച്വലി ഫാമിലി ഈസ് എ ബിസിനസ് ഫാമിലി സോ ഐ തിങ്ക് ഇൻ ബ്ലഡ് ഐ എം ഹാവിങ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് തിങ് പേരൻസ് ബിസിനസ് ചെയ്യുവാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ എങ്ങറാണ് ബ്രദർ എന്നേക്കാളും മുന്നേ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഹീസ് എ ബിൽഡർ ആക്ച്വലി സോ ബിക്കോസ് ഐ എം ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ എ കംഫോർട്ട് സോൺ ഫോർ സെർട്ടൺ ടൈം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾസോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ബേസിക്കലി വരാനുള്ള കാരണം ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോൾ ഫാമിലി ഈസ് ഇൻ ബിസിനസ് പക്ഷേ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ഒരുപാട് ഫേംസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന രംഗത്തേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി നോട്ട് എ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി സോ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സോ ഒരു പ്യുവർ ജേർമൻ കമ്പനിയുടെ ബാക്ക് ഓഫീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഐ സപ്പോസ് ടു ആൻസർ യു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ ഇവോക്ക് വൈ ഇവോക്ക് ആക്ച്വലി വൈ ദ നെയിം ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻ്റെ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി യു എസ് ആൻഡ് യൂറോപ്പ് സോ ഈ ഈസ് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഫോർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് ഈ ഓണോ ഇ കോമേഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവീസിനും ഇ ആണ് സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് എനേബിൾഡ് സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇ ആക്ച്വലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് വോക്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വേർഡ് യൂഷ്വലി ഇഫ് യു ഗോ ടു യൂറോപ്യൻ ഓർ യു എസ് ആക്സെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ നെവർ സേ വർക്ക് അസ് വർക്ക് ഓൺലി വി ഇന്ത്യൻ സേ ലൈക്ക് വർക്ക് ദാറ്റ് ആർ ഈസ് ആക്ച്വലി സൈലൻറ്റ് ഇൻ Uh, spontaneous if you talk in english okay, uh-huh. it's just walk work only yeah, it's work yeah, like yeah, it's work like that so that's a internet yeah, enabled in india we are doing work work now but it's work it's work, work. yeah it's that's the like reason that e work okay that's yeah. why it's e work e work is fine ipo digital yugam ennu parayunnathu ipo ee oru korchu naalukalayittu vannathulla digital yugam ennu parayunnathu appo adinu munne business undayittunde marketing undayittunde thirichayittum marketing illada business valaran pattilla appo annatha kaalatha marketing alle digital marketing thammilulla oru difference thirichayittum difference undu എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് എൻ്റെ പീപ്പിളിലേക്കാണല്ലോ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് വാട്ട് അവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് സോ കറണ്ട് ജനറേഷൻ വേർ ദ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇഫ് വി ഹവ് നമ്മുടെ പിള്ളേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസോ എല്ലാവരും സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിനകത്താണ് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പീപ്പിൾ നോട്ട് ഈവൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഫേസിലേക്ക് പോലും ആളുകൾ നോക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇപ്പം ഇല്ല ആക്ച്വലി സോ ആ ഒരു സ്പേസിൽ പോയിട്ട് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്താലാണ് യു വിൽ ഹാഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കി
ഏറ്റവും <laughs> മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ ടാർജറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ വേർ ഇൻ ലൈക്ക് ഇഫ് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ ഇപ്പം ഇഫ് യു സേ അബൌട്ട് എ ന്യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ യു ക്യാൻ നോട്ട് ടാർജറ്റ് എ കസ്റ്റമർ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടാർജറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഗിവിങ് യു എ ഇൻസൈറ്റ് അനലിറ്റിക്സ് ഓൾസോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിൽ സേ ഇപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലി പോകാതെ പേപ്പറേ വായിക്കൂ എന്ന് വാശി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടി എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വെരി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കമ്പയർ ടു എനി അതർ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മീഡിയ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്ലിയർ ഇൻസൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ടാർജറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യുവർ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് ഹാവിങ് ആൻ ഓഡിയൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് തൊട്ടിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ഇന്ന ഇന്ന ഇൻട്രസ്റ്റുകളുള്ള ആളുകൾ മാത്രം എൻ്റെ അഡ്വൈസ്മെൻറ്റിൽ കാണിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇൻസൈറ്റ് ഓൾസോ ആരൊക്കെ കണ്ടു എത്ര പേര് കണ്ടു എത്ര വ്യൂസ് വന്നു എത്ര ക്ലിക്ക് വന്നു യു ക്യാൻ ഗീവ് ഗെറ്റ് ദ ക്ലിയർ ഇൻസൈറ്റ്സ് വെർ ആൻ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ഇൻസൈറ്റ് ഒരുപാട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല സർവീസുകൾ ചിലപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒറ്റ ഭാവം കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും അല്ലാതായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തകർന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ തകരാൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ അഭാവം ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ അത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും മാർക്കറ്റും സെൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലി യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് മൈ ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഈ വോക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ തന്നെ ചിന്തിച്ചു അതായത് ബിസിനസ് എന്തായാലും നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ബിസിനസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഈ വോക്ക് ചിന്തിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് സാറി വോക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി സോ വെൻ യു കം ടു യു വർക്ക് ഫോർ എ കൺസൾട്ടേഷൻ സപ്പോസ് യു ആർ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഓർ യു മേ ഹാവ് ഓൾറെഡി എ ബിസിനസ് മേ ബി ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ ക്ലോത്തിങ് ബിസിനസ് ഒരു ക്ലോത്തിങ് ബോട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ നടത്തുവാണ് സോ മേ ബി യു ആർ കമ്മിങ് ടു അസ് ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് ഡിജിറ്റൽ കൺസൾട്ടേഷൻ നിങ്ങളായിട്ട് കപ്പിൾ മീറ്റിംഗ് നടത്തും അതിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രൈസിങ് മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളുടെ മാർജിൻസ് മനസ്സിലാക്കും കറണ്ട് കസ്റ്റമർ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അതിനുശേഷം മേ ബി ഇഫ് റിക്വയർഡ് വി വിൽ സജസ്റ്റ് യു ആൻ ഇ കോമേഴ്സ് വേർ യു ക്യാൻ സെൽ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൺലൈൻ അത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കും സോ വി വിൽ ഡു ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൾസോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ യുവർ ബിൽഡിങ് യുവർ ഇ കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വെൻ യു ആർ കൺസേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സസ് ദ അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ടുവേർഡ്സ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ ബിസിനസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് അത് ഏത് കസ്റ്റമർ ബേസിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് ഏത് 
വി വിൽ സ്റ്റഡി യു ആൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എം ആർ അതായത് ദുബായ് എം ആർ എന്നുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വൻകിട ഭീമന്മാരായിട്ടുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവോക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇവോക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട്സും അതായത് വലിയ പ്രൊജക്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എമറൈറ്റ്സ് എം ആർ അതുപോലെയുള്ള വലിയ ക്ലയൻസിലേക്ക് ഇവോക്ക് എത്തുന്നത് ഇവോക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഏജൻസികളുടെ സപ്ലയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബെയ്റ്റ് സ്പാൻ ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജി സി സി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭീമനായിട്ടുള്ള കമ്പനിയുണ്ട് അതായത് Uh, they are not a digital marketing company they are a digital company if okay. i say okay. i mean they do like i said design development and marketing mm-hmm. so they do everything even mm-hmm. branding uh, they all, all they do everything mm-hmm. so avarku mm-hmm. development uh, segment illa adha avarku development avaru cheyathilla adha if they want to do a website if they do want to do an e-commerce avarku adinu vendittulla resources onnum illa so they do outsource to other companies okay. so avarada supplier avu annu parna it's not like an easy task mm-hmm. but uh, we are a number one supplier for base bank It's a great thing. Yeah. Right. Yeah. ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എം ആർ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കമ്പനീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലല്ലാതെ പിന്നെ പുറത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ വോക്കിൻ്റെ ഓഫീസ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഈ വോക്കിൻ്റെ ഓഫീസ് കാനഡയിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഒമാൻ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ദുബായ് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഇപ്പം കൊച്ചിയിൽ നാൽപ്പത് പേരാണ് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഓഫീസിലോട് കൂടി പത്ത് പേര് അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ടീം ആണ് നമുക്കുള്ളത് ആക്ച്വലി അപ്പം ക്ലയൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ആയാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഹാപ്പി ആണെന്ന് സാറിന് പറയാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം സി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈ വി വേർ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഐ ഷുഡ് സേ മേ ബി വൺ പെർസെൻറ്റ് മേ ബി ദർ ബട്ട് ഐ ഡോ നോ ബട്ട് ഇത് ദർ മേ ബി ബട്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വൈ ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്ലയൻസിനകത്തൊരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ക്ലയൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയ ക്ലയൻസ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ആയ ക്ലയൻസ് അല്ല സോ ദർ സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് എസ് ഫോർ മോർ ദാൻ നയൻ ഓർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് സോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ക്ലയൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഓൾ ക്ലയൻസ് ഇവോക്ക് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സ്ട്രഗിൾസ് ആണ് സാറിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ വാസ് വെൻ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ കമ്പനി ദാറ്റ് വാസ് എ പെയിൻഫുൾ തിങ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എനി തിങ് അന്നേരമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഐ ടി കമ്പനി ഐ വർക്ക് ഇൻ ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബട്ട് ഐ ഡോ നോ ബിക്കോസ് ദോസ് ആർ വെരി ഫോർച്യൂൺ ബിഗ് കമ്പനീസിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് സോ അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിവിഷനൊക്കെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡോ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഓപ്പറേഷൻ പാർട്ട് ആവും വെൽ അവർ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്പർ ആയിരുന്നു സോ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഐ നോ വാട്ട് ടു ഡൂ ബട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഐ എം നോട്ട് അവയർ ഓഫ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വാസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ചലഞ്ച് Uh, while I started the business nanu enikku thonnad actually mm-hmm. so uh, when i started the business i started in a 200 uh, not even 200 maybe or 150 mm-hmm. square feet of office ayirunnu start cheyade kochi thanne kochi thanne that also in a uh, apartment in the uh, tom uh, top building nagath security ke thamasikkan vendi oru 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 space undayirun okay adana that was my first office mm-hmm. uh, i think 5000 something rent i think adu oru toilet um oru oru 200 square feet office sir what take another first hand alla njan otte ke njan oru oru 10 days njan otte ke ayirunnu starting undayirun adin shesham Uh, I get a designer, okay. uh, then a developer. Mm-hmm. Ngangal moonu veru almost the first three months, ngangal moonu veru maathra ondai arunnol. Mm-hmm. So I almost uh, stay at the office almost full day. Mm-hmm. And VT po unnudu korova arunna actually. Mm-hmm. Nyan rathri avadat anne kadanna kadanna mm-hmm. ondai. Nyan karna edha arunnu. Karna I was... Family uh, support arunna. Uh, support arunna, of course. Okay. Family support illa namak uri business nudangam betta thilla. Nyan avada kadakana la karunna chinja. Nyan target the customer base ellam US, Europe arunna. Okay, but time... Time adjust yam indi nyan avada kadakam. Pagali nyan work yim, rathri edunni tibirin mesa. സൈസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കിടക്കും ഐ ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഫിഫ
നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണേനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫോർട്ട് എടുക്കണേനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റും നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ കറൻസി വാല്യൂടെ ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇതിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവൂല ആക്ച്വലി അതുപോലെ ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നത് എനിക്കൊരു ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് ലുലു പോലുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ശരിക്കും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ പോലും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആൻസറുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ നൗ ദ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് സ്പെൻഡിങ് ദർ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് കാണിക്കുമല്ലോ ആ സ്ക്രീൻ ടൈം നമ്മൾ എത്ര നേരം നമ്മൾ സ്ക്രീൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ഫോൺ ആൻഡ് കൺഫേം ദാറ്റ് എത്ര സമയം ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അറിയാം ഇതിലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകുന്നുള്ളത് അത് എത്ര ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു ദിവസം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ട്വന്റി എയ്റ്റും തേർട്ടി ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല സോ നവ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഇഫ് യു ആർ സ്പെൻഡിങ് ടെൻ അവേഴ്സ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ ടൈം ദെൻ ലുലു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വേൾഡ് ബിഗ് കമ്പനി കോക്കോ പെപ്സിയോ ഹൂവർ അവർ പ്രസൻറ്റ് ഡിജിറ്റലി വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദേ ഹാവ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഓൾസോ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവർക്ക് വിഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദ ആർ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ എത്ര വലിയ കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കോള നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊക്കോ കോള എന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കോളയുടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊക്കോ കോള എന്നായിരിക്കും കൊക്കോ കോള ഇപ്പം ഡിജിറ്റലി മില്യൺസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ആക്ച്വലി ഡിജിറ്റലി സോ ഡിജിറ്റലി അത്രയും പൈസ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വാണ്ട് ടു കീപ് ഇൻ പീപ്പിൾ മൈൻഡ് ദാറ്റ് കോള ഈസ് കൊക്കോ കോള സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ദാറ്റ് സ്പെൻഡിങ് ദാറ്റ് മച്ച് മണി ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സോ അത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണലി ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഹോർഡിങ്സ് ആയാലും കൊക്കോ കോള സ്റ്റിൽ ഡൂയിങ് വാൾ പെയിൻറിങ്സ് ഇഫ് യു ഗോ ടു തമിഴ്നാട് ആൻഡ് ഓൾ കൊക്കോ കോളയുടെ വാൾ പെയിൻറിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ാണ് <laughs> 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 ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിനെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ബിസിനസ് ഏത് ജിയോഗ്രഫിയിലാണ് അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഓൾറെഡി റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ആ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ അവരെന്തെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്ത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെന്താണ് ചെയ്തത് എത്ര ബഡ്ജറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യും ഒരു ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് നമ്മൾ വിൽക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമറുടെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പം ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇ കോമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇ കോമേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് പുള്ളി ഇത് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ റെസ്പോൺസ് അതായത് ഡിജിറ്റലി ഉള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓൺലൈൻ മേടിക്കാൻ തയ്യാറാവൂ നമ്മൾ ആദ്യം ആ മാർക്കറ്റ് ട്രയൽ ചെയ്യും ആ മാർക്കറ്റ് ട്രയൽ ചെയ്യുമ്പം ഇ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സെയിം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ അതാണ് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇവർക്കും ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതായത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർവീസ് ആണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ എങ്ങനത്തെയാണ് അവിടുത്തെ ക്ലയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ക്ലയന്റിനാണ് വേണ്ടത് എത്തരത്തിലാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെയിലി വേണ്ട സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഒരു വൺ ലാക്ക് സെയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയോ സർവീസസിൻ്റെയോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വയ്ക്കുക സോ യു നീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ സെയിൽസ് പെർ ഡേ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അല്ലേ പത്തെണ്ണം വിറ്റാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ലാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ടെൻ സെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പർട്ടിക്കുലർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് കൺവേർഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് വയ്ക്കുക സോ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലീഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെൻ സെയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ടു ഹൺഡ്രഡ് ലീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡാഷ് ബോർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസിനെ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എത്ര യൂസറിലേക്കാണ് ഇത് ചെല്ലുന്നത് പെർ ലീഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സോ പെർ ലീഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബഡ്ജറ്റ് സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഇസ് എ വേ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് അതൊക്കെ ഇവോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി വി ആർ ഗിവിങ് എ ബഡ്ജറ്റ് ടു ദ കസ്റ്റമർ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഈ ലൈക്ക് ഒരു ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാക്കുമല്ല ദാറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഓൾസോ അത് പോസിബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ചില കമ്പനികൾ പൊതുവേ ഇപ്പൊ ഒരു ഞങ്ങൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യും അത് പോസിബിൾ ആണ് അപ് ടു ഒരു വൺ ലാക്ക് ബഡ്ജറ്റ് വരെ സപ്പോസ് ഇഫ് എ കസ്റ്റമർ കം ടു യു ആൻഡ് ഹാവ് എ ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് പെർ മന്ത് ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി വിൽ ഗോ റോങ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ഗ്ലീ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ വാട്ട് യു ഗോയിങ് ടു ഡു ഈ പൈസ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ഈ പൈസ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യ അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തൊരു കമ്പനിക്കായിരിക്കും അതിനെ പറ്റി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സോ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ മോഡ് തന്നെയാണ് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിനെത്ര സ്പെൻഡ് വരും അതിൻ്റെ സർവീസ് എത്തിയാണ് വാട്ടവർ വി വിൽ ഓൾസോ പ്രപ്പോസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിലാണ് വിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദിവസം പിന്നെ ഓൺ ദ ഗോയിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കസ്റ്റമറും ഞങ്ങൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഗോയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് ഓരോ ഇയറിലും കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ദേ ആർ കീപ്പിംഗ് ഇവോക്ക് ഞാൻ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു തിയറി അത് തന്നെയാണ് ബിസിനസ് തിയറി അതാണ് എനിക്ക് പുതിയ ബിസിനസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കറണ്ട് കസ്റ്റമറുടെ ക്ലയൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് വി ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ക്ലയൻറ്റ് ബേസ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയണത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സേഫറായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ കറണ്ട് കസ്റ്റമർ ഇപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവോക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇവോക്ക് യുണീക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ മലയാളികൾ അറിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാർ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാമോ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ള ഇവരുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇത്ര ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടാവും സാറിനോട് അപ്പോൾ സാർ ഒരിക്കലും അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവരോട് പറയുന്നത് ഞാനൊരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇവോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന
നിരാശപ്പെടുത്താത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ പറയും ഇത്ര ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇത്ര ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളത് ആ ബഡ്ജറ്റ് യുവോക്കിന്റെ ഫീസ് തന്നെ മേ ബി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഞാൻ അവരുടെ അപ്പൊ ആ ഫീസ് അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും ബെറ്റർ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എ ബിറ്റ് ഫ്രം എനി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ മേ ബി യുവോക്കിന് ഉണ്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്കൂൾ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്റ്റഡി ദേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ സോ യു ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ഈ ഫീസും കൂടെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയാസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡൂ ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് വൺസ് യു ആർ കേപ്പബിൾ ടു ഗീവ് ടു ബിസിനസ് എ ബിഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസി യു വാണ്ട് ടു സ്കെയിൽ ഇറ്റ് അപ്പ് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സെയിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പത്ത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് പോകണാലും ഒരു കോടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ദൻ ഓഫ് കോഴ്സ് യു നീഡ് എ പ്രോപ്പർ പ്രൊഫഷണൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി അപ്പം അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദെൻ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ബാക്ക് ടു യു വോക്ക് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യെസ് 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 ദാറ്റ്സ് എ നൈസ് ആൻസർ ദാറ്റ്സ് എ നൈസ് സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ പണ്ടായാലും ഇപ്പോഴായാലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഒരു നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇടുമ്പോൾ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഐഡിയാസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് സംഭവമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നത് അതും ഒരു തലവേദനയാണ് അപ്പൊ ആ തലവേദനയെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ വോക്ക് എന്താണ് മുൻകരുതലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൺസിഡർ ചെയ്യുമല്ലോ ആ ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റും ഉണ്ടാവും ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി യു നീഡ് ടു അലോക്കേറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് സി ആറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റാണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ സി ആർ ആണ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി മോഡലിൽ പോകണമായിരിക്കും ബെറ്റർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് യു ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ അതർ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മീഡിയ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെനാരിയോ പ്രകാരം നമുക്ക് എടുക്കണം ആക്ച്വലി അത് പൊതുവേ പൊതുവേ ചില കമ്പനികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് നേരെ ഒരു ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഒക്കെ ആക്കും ട്രഡീഷണൽ മീഡിയയിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺലി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യും കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം ചില ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ഇയറാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഇ കോമേഴ്സ് ആണ് അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡെയിലിയുടെയും ഫ്രണ്ട് ഫുൾ പേജ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തു സോ ഫ്രണ്ട് ഫുൾ പേജ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അഡ്വർടൈസ് എല്ലാം മീഡിയ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടു സ്പെൻഡ് വൺസ് ഇയർ സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഞാൻ ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഡെയിലീസ് ഫ്രം ഫൈവ് എ എം ടു ഈവനിങ് ഫൈവ് പി എം കഴിഞ്ഞ് വൺസ് ഇയർ ഇസ് ഗോൺ സോ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു തെറ്റായ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് വൺസ് ഇയർ യു ക്യാൻ ഈസിലി സ്പെൻഡ് മീൻസ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ റീച്ച് ടു എ ലെവൽ അതവര് ചെയ്തില്ല സോ അത് ബിഗ് ലോസ് സോ അത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എ ഐ അതൊരു തരംഗമാണ് ആ തരംഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ ചിന്തിക്കും എന്തിനാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാനൊരു ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനാ എ ഐ ഉണ്ടല്ലോ എ ഐയുടെ ടൂൾസ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇന്ന് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരും അപ്പോൾ എ ഐ എങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആക്ച്വലി ആളുകൾ ആളുകൾ അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർ എ ഐനെ വെച്ചിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്
എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ബ്ലോഗ് ഒന്ന് എഴുതണം ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ ഞാൻ ടോപ്പിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി വിൽ ഗിവ് യു ദ ബ്ലോക്ക് പക്ഷെ ആ ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇഫ് യു ആർ എ റിയൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ അവർക്ക് അവരുടെ പെർസ്പെക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഈ കണ്ട കണ്ടന്റിൽ അവർ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫോർ ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു റിസോഴ്സിന് ഒരു ബ്ലോഗർ റൈറ്റർ കണ്ടന്റ് റൈറ്റർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എ ഐ വന്നതോടുകൂടി ആ ടൈം എന്നുള്ളത് വൺ അവറായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ഫോർ അവേഴ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി വൺ അവർ ആവും അപ്പോൾ ഫോർ അവേഴ്സിൽ നാല് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാം സോ എഫിഷ്യൻസി ആണ് കൂടുന്നത് ഈ ടൂൾസ് ആർ ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റീപ്ലേസിംഗ് എനിത്തിങ് അത് എ ഐ വരുന്നതുകൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഫോർ എ സെർട്ടൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു ഒരു റിസോഴ്സ് ഒരു കണ്ടൻ്റ് റൈറ്റർ റിസോഴ്സ് ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ ബ്ലോഗോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം റിസോഴ്സ് ഈ ടൂളും കൂടെ ഹെൽപ്പും കൂടെ കൂടി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മൂന്നെന്നുള്ളത് പത്തെണ്ണം ചെയ്യാം അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എഫിഷ്യൻസിക്കകത്ത് ആക്ച്വലി പക്ഷേ യു നീഡ് ടു പുട്ട് യുവർ ഓൺ പെർസ്പെക്ഷൻ ഓൾസോ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് എ ഐയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ചുമ്മാ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് യു നീഡ് ടു പുട്ട് യുവർ ഓൺ എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൻ എഫോർട്ടും കൂടെ കൂടി അതിനകത്ത് ക്ലബ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് യു ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാറിന് ഒരുപാട് ട്രിക്സ് ടിപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇനിയും ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് അറിയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വരുന്ന ജനറേഷന് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാറിന് മറ്റെന്താണ് ഈ വോക്ക് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥാപനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് സാറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ചോദിച്ചു ചിലപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനത്തെ അപ്രോച്ച് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വോക്കിൻ്റെ ഒരു സബ്സിഡറി പോലെ നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ സ്കൂൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഈ വോക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനിഷ്യലി രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സോളം ഓഫ്ലൈനും ഓൺലൈൻ കോഴ്സസും ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരും ജി സി സി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ആൾക്കാരാണ് ഫിസിക്കലി ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളാണ് എല്ലാവരും തന്നെ വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺസുമാണ് വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് കാരണം ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്കിൽ ലൈക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഓർ സ്വിമ്മിംഗ് സോ ആ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റും കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് മേ ബി സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്കില്ലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോക്കകത്ത് ഈ ഒരു സ്കില്ലും കൂടെ അഡീഷണലി വരും അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇത്രയും കൂടെ സാലറി അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് കമ്പനിയിൽ ഹി ക്യാൻ നെഗോഷിയേറ്റ് ബിക്കോസ് ഹീസ് ആഡിങ് വൺ മോർ സ്കിൽ ടു ഹിസ് പ്രൊഫൈൽ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എ ട്രഡീഷണൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ അക്കാദമി ഒന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സിലബസ് അല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി തന്നെ നമ്മളൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ
ാണ് ായാലും <laughs> അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇവോക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള എൽദോ സാറിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് സാറിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റോറീസാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അപ്പോൾ സാർ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷനിലാണ് ആ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ജോബ് വിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഒരു ജോബ് വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലേ
നിങ്ങൾക്കും സാറിനെ സമീപിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഡിജി സ്കൂളും സാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്കത് പഠിക്കാനും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് ഇനിയും കേൾക്കാനായി അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക ഇറ്റ്സ് മീ സജ്ന സാറ